டெல்லி வன்முறையில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முப்பத்து நான்காக உயர்ந்துள்ளது குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து டெல்லியில் தொடர்ந்து போராட்டம் நடந்து வருகிறது ஜாஃபராபாத் பகுதியில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை குடியுரிமை சட்ட எதிர்ப்பு போராட்டக்காரர்களுக்கும் ஆதரவாளர்களுக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது இந்த வன்முறையில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை தற்போது முப்பத்து நான்காக உயர்ந்துள்ளது காயமடைந்த இருநூற்று எழுபது பேர் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் சிலரின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக இருப்பதால் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என்று அஞ்சப்படுகிறது இறந்தவர்களில் பெரும்பாலானோர் துப்பாக்கி குண்டு பாய்ந்து உயிரிழந்திருப்பதாக காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன டெல்லி காவல்துறை துணை ராணுவம் திரிபுரா ரிசர்வ் போலீஸ் என பதினைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் வன்முறையாளர்களை கண்டதும் சுடவும் வடகிழக்கு டெல்லியில் ஊரடங்கு உத்தரவும் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால் நேற்று முதல் எந்த வன்முறையும் நிகழவில்லை இதனிடையே கலவரத்தின் போது சிசிடிவி கேமராக்களை டெல்லி போலீசார் உடைக்கும் காட்சிகள் வெளியாகி இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது டெல்லி வன்முறையை ஐநா பொதுச் செயலாளர் அன்டோனியா குட்ரஸ் உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாக அவரது செய்தி தொடர்பாளர் ஸ்டீபன் டுஜாரிக் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக நியூயார்க்கில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் டெல்லி கலவரம் கவலை அளிப்பதாக ஐநா பொதுச் செயலாளர் அன்டோனியா குட்ரஸ் கூறியதாக குறிப்பிட்டார் பாதுகாப்பு படையினர் தங்களின் கட்டுக்குள் நிலைமை கொண்டுவர முயற்சி செய்கின்றனர் என்றும் போராட்டக்காரர்கள் அமைதியாக போராட்டத்தை முன்னெடுக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் ஸ்டீபன் டுஜாரிக் கூறினார் டெல்லி வன்முறை தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்க கோரி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்திடம் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் மனு அளித்தனர் காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கோரிக்கை மனுவை அளித்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சோனியா காந்தி கடமையை செய்ய தவறிய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் டெல்லியில் வன்முறையை தடுப்பதில் மத்திய அரசு தோற்றுவிட்டதாகவும் குறிப்பிட்டார் டெல்லியில் அமைதி திரும்ப நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் குடியரசுத் தலைவர் தங்களது கோரிக்கைகளை கவனித்து கேட்டதாகவும் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பார் என நம்புவதாகவும் சோனியா காந்தி தெரிவித்தார் கொலிஜியம் நடைமுறைப்படியே டெல்லி உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி முரளிதர் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் விளக்கம் அளித்துள்ளார் டெல்லி வன்முறைகள் தொடர்பான வழக்கை நேற்று விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி முரளிதர் இடம்பெற்ற அமர்வு வன்முறையை தூண்டும் வகையில் பேசிய பாஜக தலைவர்கள் கபில் மிஸ்ரா அனுராக் தாக்கூர் பர்வேஷ் வர்மா ஆகிய மூவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டது இதைத் தொடர்ந்து நீதிபதி முரளிதர் பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா உயர்நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டார் முரளிதரை பணியிட மாற்றம் செய்ய கடந்த பனிரெண்டாம் தேதியே கொலிஜியம் அமைப்பு பரிந்துரை செய்திருந்த நிலையில் இரண்டு வாரங்களுக்கு பிறகு மத்திய அரசு அறிவிக்கையை நேற்று வெளியிட்டது நீதிபதி முரளிதர் பணியிட மாற்றம் அதிர்ச்சி அளிக்கும் அவகான அவமானகரமான செயல் என்று பாஜக தலைவர்களை காப்பாற்றவே நீதிபதி இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியது இந்நிலையில் கொலிஜியம் நடைமுறைப்படியே நீதிபதி முரளிதர் மாற்றப்பட்டுள்ளதாக சட்ட அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் விளக்கம் அளித்துள்ளார் பாஜக மீது ஆதாரமற்ற புகார்களை கூறுவதை காங்கிரஸ் வழக்கமாக கொண்டிருப்பதாகவும் ரவிசங்கர் சாடினார் he is going as a very senior position in the punjab and haryana high court in chandigarh two other judges have also been transferred like him by following the process all the allegations are completely baseless and let us respect judiciary let us not politicize it much less congress party இதனிடையே டெல்லியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் வடகிழக்கு டெல்லியில் ஏற்பட்ட வன்முறைக்கு காங்கிரஸ் மற்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சிகளே காரணம் என குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மேலும் ராகுல் காந்தி மற்றும் பிரியங்கா காந்தி இருவரும் வன்முறையை தூண்டும் வகையில் பேசி வருவதாகவும் கூறினார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் கடந்த இரண்டு நாட்களாக வன்முறை ஏற்பட்ட பகுதிகளில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டு நிலைமை கட்டுக்குள் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் இதனிடையே டெல்லி வன்முறையில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு தலா பத்து லட்சம் ரூபாய் நிவாரண நிதியை அம்மாநில முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அறிவித்துள்ளார் இந்த நிவாரணம் முதலமைச்சர் நிவாரண நிதியில் இருந்து வழங்கப்படும் என அறிவித்துள்ள அவர் டெல்லியில் ஃப்ரீஷித் திட்டத்தின் மூலம் படுகாயமடைந்தவர்களுக்கு தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் ஹோட்டல் சரவணபவனின் காஞ்சிபுரம் கிளைகளை நிர்வகித்து வந்த மேலாளர் திடீரென தற்கொலை செய்து கொண்டார் நிர்வாகத்தின் மிரட்டல் தான் காரணம் என்பது உண்மையா பார்க்கலாம் ஹோட்டல் சரவணபவனின் காஞ்சிபுரம் கிளைகளின் மேலாளர் பழனியப்பன் திடீரென தற்கொலை செய்து கொண்டார் தற்கொலைக்கு நிர்வாகம் கண்டித்ததுதான் காரணம் என்பது உண்மையா ஒன்றரை ரெண்டு வருஷம் 
கூட கொடுக்கறது கிடையாது இதே படம் ஆனால் எங்களுக்கு உறவுகிட்ட எல்லார்கிட்டையும் வாங்குறாங்க மாதம் உலகம் முழுவதும் பல்வேறு கிளைகளை கொண்ட பிரபல சரவண பவன் உணவகம் காஞ்சிபுரம் பகுதியில் காந்தி சாலை பேருந்து நிலையம் சென்னை பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆகிய மூன்று இடங்களில் இயங்கி வருகிறது கோவில் நகரம் மற்றும் பட்டு நகரம் என்று அழைக்கப்படும் காஞ்சியில் சுற்றுலா பயணிகள் பக்தர்கள் பட்டு வாங்குவதற்கு என நாள்தோறும் ஏராளமானோர் வந்து செல்கின்றனர் காஞ்சி நகரில் உள்ள சரவண பவனின் மூன்று கிளைகளிலும் ஆயிரக்கணக்கானோர் தினந்தோறும் உணவருந்தி செல்கின்றனர் இந்நிலையில் மூன்று உணவகத்திலும் சுமார் அறுநூறு ஊழியர்கள் பணியாற்றி வரும் நிலையில் மூன்று உணவகத்திற்கு மண்டல மேலாளராக பணியாற்றி வந்தவர் பழனியப்பன் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக அந்த உணவகத்தின் மூன்று கிளைகளிலும் சம்பள பிரச்சினை ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து சென்னை வடபழனியில் உள்ள சரவணபவன் நிர்வாகத்திடம் மேலாளர் பழனியப்பன் பேசி வந்துள்ளார் அதற்கு நிர்வாகம் தரப்பில் தற்போது நிலைமை சரியில்லை என்றும் அதன் காரணமாக அடுத்த மாதம் சம்பளம் கொடுக்கலாம் என்றும் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது இதனையடுத்து ஊழியர்களிடம் இந்த தகவலை மேலாளர் தெரிவித்துள்ளார் ஆனால் அதனை ஏற்க மறுத்த ஊழியர்கள் போராட்டம் நடத்தப் போவதாக தெரிவித்துள்ளனர் இதனைத் தொடர்ந்து ஊழியர்களை சமாதானப்படுத்தும் வகையில் அறுநூறு ஊழியர்களுக்கும் தலா ஐந்தாயிரம் ரூபாய் முன்பணமாக மேலாளர் பழனியப்பன் வழங்கியுள்ளார் இதற்கு சரவணபவன் நிர்வாகத்திடமிருந்து எதிர்ப்பு வந்ததாக கூறப்படுகிறது தங்களை கேட்காமல் முன்பணம் கொடுத்தது தொடர்பாக மேலாளர் பழனியப்பனை நேரில் அழைத்து கண்டித்ததாக தெரிகிறது இதனை பழனியப்பன் காஞ்சியில் உள்ள ஊழியர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் ஊழியரிடம் தொலைபேசியில் இரவு முழுவதும் பழனியப்பன் மன குமுறலை வெளிப்படுத்தியும் உள்ளார் இந்நிலையில் இரவு தூங்கச் சென்ற பழனியப்பன் காலையில் நீண்ட நேரமாகியும் வேலைக்கு வரவில்லை பழனியப்பனை தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள ஊழியர்கள் முயற்சித்தனர் ஆனால் அவர் தொலைபேசியை எடுக்கவில்லை இதையடுத்து ஊழியர்கள் சிலர் பழனியப்பன் வீட்டுக்குள் சென்று பார்த்த பொழுது பழனியப்பன் தூக்கில் தொங்கியபடி சடலமாக கிடந்தார் இதையடுத்து போலீசார் மற்றும் சரவணபவன் நிர்வாகத்திற்கு ஊழியர்கள் தகவல் தெரிவித்தனர் போலீசார் அங்கு சென்று உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் பழனியப்பன் தற்கொலை செய்து கொண்ட தகவல் அறிந்த சக ஊழியர்கள் வேலைக்கு செல்லாமல் காஞ்சிபுரம் காந்தி சாலையில் உள்ள சரவணபவன் உணவகத்திற்கு முன்பாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மூணு வருஷமா சம்பளம் சரியாக வர்றது இல்லை சார் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் குடும்பத்தை வச்சுன்னு நாங்கள் ஓட்டுறது பெரிய பாடாக இருக்குது எங்களுக்கு சரி அவர் போய் கேட்டனா அவர் எவ்வளோ தான் தா கேட்குறது யார் மேனேஜரை மேனேஜரை கேட்டால் அவர் மேலத்தில் போய் பேசுகிற பயணி எப்போ அவர் போய் மேலத்தில் கேட்குறேன் கேட்குறேன்றாரு அவர் போய் கேட்டு வந்து அட்வான்ஸ் ஏதோ கொடுக்குறாரு சார் ரெண்டாயிரம் மூணாயிரம் வச்சு எப்படி சார் குடும்பத்தை ஓட்டுறது நாங்கள் குழந்தை குடி எப்படி படிக்க வைக்கிறது எப்படி காலாக கருது அதை போய் அவர் கேட்டு அவர் என்ன பண்ணார் கம்ப்ளைண்ட் அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு அவர் கம்ப்ளைண்ட்டில் போய் அவர் அங்கே போயிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு தெரியல அவர் அங்கேருந்து வந்துட்டு இங்கிலாந்து பதில் சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ரொம்ப இதாக இருக்குப்பா அட்வான்ஸ் கொடுக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறாரு நாங்கள் என்ன பண்ணுறேன் சார் குடும்பம் குட்டியை வச்சுன்னு குழந்தை குட்டி வச்சு நான் காப்பாற்றணும்ல எப்படி சார் நாங்கள் காப்பாற்றுறது இந்த ஹோட்டல் வச்சு தானே சார் நம்புகிறோம் நான் இப்போ ரெண்டு வருஷமாக வேலை பார்த்துங்கிறேன் நேற்று ஒரு ஒன்றும் ஒரு மூணு மாதமாக அட்வான்ஸ் எதுவும் ஒரு ரெண்டாயிரம் தான் காசு கொடுத்துக்கிறாங்க மீதி பேர் காசு கொடுக்கல நேற்று வந்து கொடுக்குறேன் நீ கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க நேற்று வந்து நீங்கள் இப்போ காலையில் ஏந்து பார்த்தா அந்த அட்ரஸே இல்லாத வந்து ஃபோன் பண்ணி என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரில அவர் ஃபோன் பண்ணி திட்டினாங்களா என்னான்னு தெரில அவருக்காக வசமே எங்களுக்காக வசமே உயிர் விட்டார் ரெண்டு மாதமாக சரி வர சம்பளம் சரியாக வரலை கேட்டனா அது இல்லாத காரணம் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க எங்களுக்காக பழனியப்பன் மேனேஜர் வந்து எவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டார் கஷ்டப்பட்டதால் நிர்வாகத்தில் அவருக்கு சில அவப்பேரெல்லாம் வந்தது அதையும் மீறி எங்களுக்காக சில முறை வந்து எங்கள் கஷ்டத்தை தெரிஞ்சு அட்வான்ஸ் முறையில் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கும் வந்து நிர்வாகம் அவரை வந்து கண்டிச்சிருக்குது கண்டித்த ரீதியில் அது என்னாச்சு ஏதாச்சுன்னு தெரியல நேற்று வரைக்கும் நல்லா இருந்த மனுஷன் இன்னைக்கு திடீர்னு தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டார் மேலாளர் தற்கொலை தொடர்பாக விளக்கம் கேட்க சென்னை வடபழனியில் உள்ள சரவணபவன் தலைமை அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டோம் 
காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில் இது தொடர்பாக தற்போது எந்த விளக்கமும் அளிக்க முடியாது என மறுத்துவிட்டனர் சென்னை திருவற்றியூர் திமுக எம்எல்ஏ கே பி பி சாமி உடல்நலக்குறைவால் மரணமடைந்தார் இரண்டாயிரத்து ஆறு முதல் இரண்டாயிரத்து பதினொன்று வரை திமுக ஆட்சியில் கே பி பி சாமி மீன்வளத்துறை அமைச்சராக இருந்தார் மீனவ மக்கள் மத்தியில் செல்வாக்கு பெற்ற இவர் திருவற்றியூர் தொகுதியில் இருந்து இரண்டு முறை எம்எல்ஏவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் திமுக மீனவரணின் செயலாளராகவும் பொறுப்பு வகித்து வந்தார் ஐம்பத்தி ஏழு வயதான இவர் கடந்த ஓராண்டாக சிறுநீரக செயலிழப்பால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார் இந்நிலையில் கே வி கே குப்பத்தில் உள்ள இல்லத்தில் கே பி பி சாமியின் உயிர் பிரிந்தது அவரது உடலுக்கு திமுக பிரமுகர்கள் தொண்டர்கள் மீனவ மக்கள் பொதுமக்கள் அஞ்சலி செலுத்திய வண்ணம் உள்ளனர் கே பி பி சாமியின் உடலுக்கு நாளை மாலை மூன்று மணிக்கு இறுதிச் சடங்கு நடைபெறவுள்ளது மறைந்த கே பி பி சாமியின் உடலுக்கு திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அஞ்சலி செலுத்தினார் மீனவருடைய சமுதாயத்திற்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தவர் அவருடைய இழப்பு என்பது அவருடைய குடும்பத்தாருக்கு மட்டுமல்ல திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்திற்கு மட்டுமல்ல குறிப்பாக மீனவ சமுதாயத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய மாபெரும் இழப்பாக அமைந்திருக்கிறது மெக்காவிற்கு புனித பயணம் செல்லும் யாத்ரீகர்களுக்கான விசாக்களை சவுதி அரேபிய அரசு தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளதால் சென்னை மற்றும் மதுரையிலிருந்து புறப்பட இருந்தோரின் பயணம் திடீரென ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது உலக அளவில் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மெக்காவிற்கு புனித பயணம் செல்லும் யாத்ரீகர்களுக்கான விசாக்களை சவுதி அரேபிய அரசு தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளது இந்நிலையில் இது தொடர்பாக மத்திய அரசு அனைத்து விமான நிலையங்களுக்கும் இன்று அவசர உத்தரவு ஒன்று பிறப்பித்தது இதன் அடிப்படையில் மதுரை விமான நிலையத்தில் சவுதி அரேபியா செல்ல விமானத்தில் தயாராக இருந்த அறுபத்தி ஆறு பயணிகள் வீட்டிற்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டனர் இவர்கள் அனைவரும் மதுரை ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் என தெரியவந்துள்ளது இதேபோன்று சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து சவுதி அரேபியா செல்ல இருந்து நூற்று பயணிகள் விமானத்தில் ஏறியிருந்த நிலையில் பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டு வீட்டிற்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டனர் தொடர்ந்து எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டின் விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் சென்னை கடலோர காவல்படையில் அதிநவீன வஜ்ரா ரோந்து கப்பலை மத்திய அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டேயாவின் மனைவி கீதா அறிமுகம் செய்து வைத்தார் சென்னை காட்டுப்பள்ளி துறைமுகத்தில் மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகமும் எல் என் டி நிறுவனமும் இணைந்து ஏழு அதிநவீன ரோந்து கப்பல்கள் கட்டுவதற்கான ஒப்பந்தம் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு போடப்பட்டது அதன்படி விக்ரம் வீரா உள்ளிட்ட ஐந்து ரோந்து கப்பல்கள் கடலோர காவல் பணியில் ஏற்கனவே இணைக்கப்பட்டு ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் வஜ்ரா என்ற ஆறாவது கப்பலின் கட்டுமான பணிகள் முடிந்து கடலில் இறக்கும் நிகழ்ச்சி காட்டுப்பள்ளி துறைமுகத்தில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா கடலோர காவல்படை தலைமை இயக்குநர் கே நடராஜன் மற்றும் கடலோர காவல்படை உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் இண்டேண்டோ படப்பிடிப்பு தள விபத்து தொடர்பாக இயக்குநர் சங்கர் விசாரணைக்காக சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் நேரில் ஆஜராகினார் கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி சென்னை பூந்தமல்லியில் உள்ள இவிபி பிலிம் சிட்டியில் இண்டியன் டூ படப்பிடிப்பின் போது கிரேன் சரிந்து விழுந்த விபத்தில் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் விபத்து தொடர்பான வழக்கு மத்திய குற்றப்பிரிவிற்கு மாற்றப்பட்டதை அடுத்து விசாரணைக்கு ஆஜராக கோரி இயக்குநர் சங்கருக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டது இதையடுத்து சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் உள்ள மத்திய குற்றப்பிரிவு அலுவலகத்தில் இன்று விசாரணைக்காக இயக்குநர் சங்கர் நேரில் ஆஜராகினார் கோடைகாலத்தை வரவேற்கும் வகையில் நீலகிரி மாவட்ட வனப்பகுதிகளில் இலை பொரசு மலர்கள் பூத்து குலுங்குகின்றன நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள வனப்பகுதிகளில் மழைக்காலம் பனிக்காலம் கோடைகாலம் என காலநிலைக்கு ஏற்ப பூக்கள் பூக்கும் பல வகையான மரங்கள் உள்ளன தற்போது குளிர்காலம் முடிந்து வெயில் காலம் தொடங்கியுள்ளதால் கோடைகாலத்தில் இலை பொரசு மரங்கள் பூத்து குலுங்க தொடங்கியுள்ளன இந்த மரங்கள் பூக்கள் பூக்கும் போது இலைகள் முழுவதும் உதிர்ந்து மரம் முழுவதும் சிவப்பு நிறமாக காட்சியளிக்கும் அதனால் இந்த மரங்களை பிளேம் ஆப் தி ஃபாரஸ்ட் என பெயர் வைத்து அழைக்கின்றனர் அரசு ஊழியர்களின் பணி நேரத்தின் போது கட்டாயம் அடையாள அட்டை அணிய வேண்டுமென தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழக அரசின் பணியாளர் நிர்வாக சீர்திருத்தத் துறையின் முதன்மை செயலாளர் ஸ்வர்ணா அனைத்து துறை முதன்மை செயலாளர்களுக்கும் சுற்றறிக்கை ஒன்றை அனுப்பியிருக்கிறார் அதில் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை சுட்டிக்காட்டியுள்ள அவர் இனி அரசு ஊழியர்கள் அனைவரும் பணி நேரத்தில் கட்டாயமாக அடையாள அட்டை அணிய வேண்டும் என்றும் அவ்வாறு அடையாள அட்டை அணியாத ஊழியர்கள் தொடர்பாக புகார் வந்தால் அவர்கள் மீது துறை ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் 
நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக நாளை மறுநாள் நடைபெறும் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியையொட்டி இந்திய அணி வீரர்கள் தீவிர வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் கடந்த இருபத்தி ஒராம் தேதி வெலிங்டனில் நடைபெற்ற முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணியின் மோசமான ஆட்டத்தால் நியூசிலாந்து அணி பத்து விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது இந்த நிலையில் இந்தியா நியூசிலாந்து அணிகள் மோதும் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி நாளை மறுநாள் காலை நான்கு மணிக்கு ஏக்லியோவல் மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் இந்திய அணி வீரர்கள் தீவிர வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் மதுரை மாவட்டம் உசலம்பட்டி அருகே பண்ணையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் இருபதற்கும் மேற்பட்ட மாடுகள் தீயில் கருகி உயிரிழந்தன நடுப்பட்டியில் அமைந்துள்ள மனோகரன் என்பவருக்கு சொந்தமான மாட்டுப் பண்ணையில் தீவனம் வைக்கப்பட்டிருந்த பகுதியில் திடீரென தீப்பற்றியது தீ மளமளவென பண்ணை முழுவதும் பரவியதால் பண்ணையில் கட்டப்பட்டிருந்த இருபதற்கும் மேற்பட்ட மாடுகள் தீயில் கருகி உயிரிழந்தன மின் கசிவால் தீ விபத்து ஏற்பட்டதா என போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சட்டவிரோதமாக செயல்படும் குடிநீர் ஆலைகளை மூட வேண்டும் என்ற உத்தரவை மாவட்ட ஆட்சியர்கள் நிறைவேற்ற தவறினால் தலைமைச் செயலாளரை ஆஜராக உத்தரவிட நேரிடும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் எச்சரித்துள்ளது சட்டவிரோத குடிநீர் ஆலைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி சென்னையைச் சேர்ந்த சிவமூர்த்தி என்பவர் வழக்கு தொடுத்திருந்தார் இந்த வழக்கு விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம் இதுகுறித்து நடவடிக்கை எடுத்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யாவிட்டால் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் என எச்சரித்திருந்தனர் இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் வினித் கோத்தாரி ஆர் சுரேஷ்குமார் அமர்வில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது தங்களது உத்தரவை அமல்படுத்தியது குறித்து மார்ச் மூன்றாம் தேதிக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்யாவிட்டால் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் ஆஜராக உத்தரவிட நேரிடும் என தெரிவித்தனர் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் இந்த பணியை முறையாக செயல்படுத்தாவிட்டால் தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளரையும் ஆஜராகும்படி உத்தரவிட நேரிடும் எனவும் நீதிபதிகள் எச்சரித்துள்ளனர் இதனிடையே இன்று மாலை முதல் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக தனியார் தண்ணீர் ஆலை உரிமையாளர்கள் அறிவித்துள்ளனர் சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு நூற்று இருபத்தி எட்டு ரூபாய் குறைந்து முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று பனிரெண்டு ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்வை சந்தித்து வந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக மீண்டும் குறைய தொடங்கியுள்ளது சென்னையில் நேற்று சவரன் தங்கம் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பது ரூபாயாகவும் கிராம் நான்காயிரத்து எண்பது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் இன்று கிராம் ஒன்றுக்கு பதினாறு ரூபாய் குறைந்து சவரன் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று பன்னிரண்டு ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது வெள்ளியை பொறுத்தவரை கிராமுக்கு ஐம்பது காசுகள் குறைந்து கிராம் ஐம்பது ரூபாய் தொன்னூறு காசுகளுக்கும் கிலோ ஐம்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் தென்கலை மற்றும் வடகலை பிரிவினரிடையே மோதல் ஏற்பட்டால் காவல்துறையிடம் புகார் அளித்து உரிய நெறு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோவில் செயல் அலுவலருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் பாடுவதில் வடகலை மற்றும் தென்கலை பிரிவினருக்கு இடையில் ஏற்படும் மோதல் தொடர்பான வழக்கில் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்திருந்தது அதில் இரு பிரிவினரும் திவ்ய பிரபந்தம் பாட அனுமதித்தது ஆயினும் தென்கலை பிரிவினர் முதலில் திவ்ய பிரபந்தம் பாட அனுமதி அளிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் வடகலை பிரிவினரை முதலில் பாட கோவில் நிர்வாக அரங்காவலர் தியாகராஜன் அழைத்ததாகவும் அவர் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் ரங்கநாதன் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் வழக்கு விசாரித்த நீதிபதி எஸ் எம் சுப்பிரமணியன் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினைந்து மற்றும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுகளில் உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை கண்டிப்புடன் பின்பற்ற வேண்டும் என உத்தரவிட்டார் பொது வழிபாட்டு தலமான கோவிலில் தனிநபர் பகைக்கோ எதேச்சதிகாரத்திற்கோ இடமில்லை என தெளிவுபடுத்திய நீதிபதி திருவிழா நேரங்களில் இரு தரப்பினரும் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினையில் ஈடுபட்டால் நிர்வாக அரங்காவலர் காவல் நிலையத்தில் புகார் செய்ய வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தார் கொரோனா வைரஸ் வேகமாக பரவி வரும் ஈரானில் தமிழகம் உட்பட இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த சுமார் எண்ணூறு பேர் சிக்கியிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பிற்கு சீனாவில் இதுவரை இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் சுமார் எண்பதாயிரம் பேருக்கு வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் சிங்கப்பூர் ஈரான் உள்ளிட்ட நாடுகளிலும் வேகமாக பரவி வருகிறது ஈரானில் தற்போது வரை பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மேலும் நூற்றுக்கணக்கானோருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு உள்ளதால் காய்ச்சல் உள்ளவர்களை தனிமைப்படுத்துவது உள்ளிட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளை அந்நாட்டு அரசு எடுத்து வருகிறது இந்நிலையில் கன்னியாகுமரி உட்பட பல்வேறு பகுதியைச் சேர்ந்த எண்ணூறு இந்தியர்கள் நாட்டிற்கு திரும்ப முடியாமல் ஈரானில் சிக்கி தவிப்பதாகவும் அவர்களை மத்திய அரசு உடனடியாக மீட்க வேண்டும் எனவும் உறவினர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் இன்னொரு பாகிஸ்தான்
தமிழகத்தில் இஸ்லாமியர்கள் வசிக்கும் பல பகுதிகளில் மற்ற மதத்தினர் யாரும் நுழைய முடியாது என்றும் ஆனால் அது குறித்து யாரும் கேள்வி எழுப்பியதில்லை என்றும் கூறினார் இதுதான் இந்தியாவின் தன்மை என்று குறிப்பிட்ட அவர் அதே சமயம் இன்னொரு பாகிஸ்தான் உருவாக இடம் தரக்கூடாது என்றும் கூறினார் தமிழ்நாட்டில் இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ ஊர்களில் எத்தனையோ தெருக்களில் பிறர் வருவதற்கு அனுமதி இல்லை என்கின்ற நிலைமை இருக்குதா இல்லையா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹிந்துக்களோ அல்ல மற்றவங்களோ மற்ற மதத்தை சேர்ந்தவங்களோ யாராவது கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காங்களா இவ்வளவு நடந்த பிறகும் கூட இவ்வளவு அழிவுகள் வந்த பிறகும் கூட அவர்களுக்கு இந்த தனிநாடு கொடுத்த பிறகு கூட அவங்க போகாமல் இங்கே இருந்த பிறகும் கூட அவர்களை மதிக்கின்றோம் இதுதான் இந்தியாவினுடைய தன்மை அதே நேரத்தில் இன்னும் ஒரு பாகிஸ்தான் உருவாவதற்கு எக்காரணத்தில் கொண்டும் இடம் கொடுக்க கூடாது குடியுரிமை திருத்த சட்டம் இயற்றப்பட்ட பிறகு போராடுவதில் எந்த பயனும் இல்லை என ரஜினிகாந்த் கூறுகிறார் ஆனால் போராட்டம் இல்லாமல் எதுவும் இல்லை என இயக்குநரும் நடிகருமான பார்த்திபன் கூறியுள்ளார் கிருக்கல் கவிதை தொகுப்பு உள்ளிட்ட நூல்களை கோவை வாசகர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் வெறுமனே பேசி பேசி வன்முறையாக்காமல் போராட்டத்தை ஆரோக்கியமானதாக மாற்ற அனைவரும் யோசிக்க வேண்டும் என கூறினார் இன்னைக்கு ரஜினி சார் சொல்றாரு இது வந்து ஏற்கனவே எல்லாமே வந்து முடிவாயிடுச்சு சட்டம் ஏற்றப்பட்டாச்சு இனிமே நம்ம இதுக்கு போராடுறது வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சட்டம் ஏற்றப்பட்டா அந்த சட்டத்தை மாத்த முடியாதா அது எனக்கு தெரியல அப்போ மாத்திரத்துக்குனா ஏதோ ஒரு போராட்டம் நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த போராட்டத்தை எப்படி வலுப்பட வைக்கிறது வெறுமே பேசி பேசி இந்த வன்முறையோ இந்த வார்த்தைகளோ அதிகமாக்காம அதுக்கு ஏதாவது ஆரோக்கியமா பண்ணணும் இப்ப நான் ஒருத்தர் ஒரு கருத்து சொல்றதுனால திரும்ப மறுபடியும் அது மறுபடியும் வேற ஒரு பெரிய பிரச்சனையா தான் ஆகும் அப்படி ஆகாம அதுக்க